ഹൈ ഫിഷ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് യുവർ പാരൻസ് ഞാൻ പാരൻസിനുള്ള വീഡിയോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴൊക്കെ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കുട്ടികളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും രണ്ടുപേരും കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മെസ്സേജസ് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് സോ ഈ ദിവസങ്ങളിലായി കുറെ മെസ്സേജസും കുറെ എൻ്റെ ഇൻബോക്സിൽ കുറെ മെസ്സേജുകൾ കുറെ പേര് അയക്കുന്നുണ്ട് കുറെ വോയിസ് മെസ്സേജുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാത്തിനും പേഴ്സണലി റിപ്ലൈ തരാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന ചില മെസ്സേജസ് എനിക്ക് വന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി അതായത് ഇതൊരു കുട്ടി അയച്ച മെസ്സേജാണ് അപ്പം അവനാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ പേരൻസ് അവനെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര കൺസേൺഡ് ആണ് അപ്പം ആ കുട്ടി എനിക്ക് അയച്ച മെസ്സേജ് മിസ് എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഓവർ തിങ്കിങ് കൊണ്ട് ഞാൻ രാത്രി പഠിക്കാനിരുന്നാലും എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ എൻ്റെ ഉറക്കവും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നു സമയവും ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആവുന്നു അങ്ങനെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഉറക്കമില്ലായ്മ കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് മൈഗ്രെയിൻ തലവേദന വരുന്നു പിന്നെ ഈ കണ്ണിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അണ്ടർ ഐസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആയി ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഒക്കെ വന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടീനെ ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര ക്ഷീണിച്ച് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പേരൻസ് വിചാരിച്ചു ഇവൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും വേറെ വല്ല ശീലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇൻറ്റോക്സിക്കേഷനൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇനി അതുകൊണ്ടാണോ ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പം ഈ റീസെൻറ്റ് ഡേയ്സിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പ്രായത്തിലുള്ള മക്കൾ ഒരുപാട് ലഹരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അടിമയായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് പേരൻസിനോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മളുടെ മക്കൾ ഹെയർ കളർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ ടാറ്റു ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉറക്കമില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ താഴെ ഇതൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ എല്ലാവരും ലഹരിക്കടമ ആവണമെന്നില്ല വി കാൻ ജനറലൈസ് ദം പക്ഷേ എല്ലാവരും അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തരായിട്ടിരിക്കുന്നവരുമല്ല ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പേരൻസിനോട് വന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണം തോന്നി അപ്പം നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു ഹൈലി കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിന് അവർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് അവർക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് പ്രഷർ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളോട് അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുറേ പേരൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ കുറേ ഒക്കെ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത വിഷമങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അത് ചിലപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് ശരിയുമ്പോഴായിരിക്കും അവർക്ക് ബെറ്റർ ആവുക അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോടെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാത്തത് പിന്നെ ഈ കുട്ടി അയച്ച മെസ്സേജിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത കാര്യം ഇവനിങ്ങനെ മുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഭയങ്കര ക്ഷീണിച്ച് ഫുഡും കഴിക്കുന്നില്ല അപ്പം പേരൻസ് ഭയങ്കര തലവേദനയും ഇവന് എന്താ തല ചുറ്റി വീഴുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ അവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്പം ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടി ചെയ്യുന്നത് പുറത്ത് പോകാറുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഈ കുട്ടീൻ്റെ യൂറിനോ ബ്ലഡ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഡോക്ടർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റിനും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നടക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഡോക്ടറിന് ഒരു സംശയം കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കുട്ടി പറയുന്നത് എൻ്റെ പേരൻസ് എന്നെ വിശ്വസിച്ചില്ല മിസ്സേ അവരും സമ്മതിച്ചു അവർ ഡോക്ടറിനോട് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഇവൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവൻ്റെ ബ്ലഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ യൂറിനിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇവൻ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് തകർന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്ഹാർട്ടൻഡ് ആയി ബിക്കോസ് എൻ്റെ സ്വന്തം പേരൻസിന് പോലും എന്നെ വിശ്വാസമില്ല ഞാൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ മിസ്സേ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഡോക്ടർ ആവുന്നത് ഇവരുടെ സ്വപ്നമല്ലേ ഞാൻ ഡോക്ടർ ആവുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് അവനും ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിട്ടും ആ ഡോക്ടറുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത്ര പോലും ബേസിക് വിശ്വാസം അവർക്ക് എന്നോട് ഇല്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അതെന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഒട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം മാറ്റൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അവന് ഓവർ സ്ട്രെയിൻ കാരണം ഉറക്കമില്ലായ്മ കാരണം ആണ് ഈ ഹെഡ് ഏക്കും തലചുറ്റലും പിന്നെ ഈ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസും പ്രശ്നങ്ങളും വിശപ്പില്ലായ്മയും ഒക്കെ വന്
അതേപോലെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ആക്സസ് ഉള്ള ഡിവൈസസ് അതായത് എന്താ പറയുക ഇൻ്റർനെറ്റ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺസ് ആകട്ടെ ഐ മീൻ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഗാഡ്ജസ് ദ ഡേ ഹാവ് ആക്സസ് ടു ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഗെയിംസ് ദ പ്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പലരും വീടുകളിൽ ഗെയിംസ് കളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകും അല്ലെ ഒരുപാട് ഗെയിംസ് കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഗെയിംസിൽ ഇവർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതായത് നമുക്കൊക്കെ കേട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലെ അത്രയ്ക്കും എന്താ പറയുക ഞാൻ ആ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഭാഷയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ തോന്നും ഇത് പേരൻസ് എന്നോട് ശരീരത്തിലെ കാര്യമാണ് മാം എനിക്ക് എന്റെ മോൻ തന്നെയാണോ എന്നോട് സംസാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നിപ്പോ ആ രീതിയിലാണ് അവർ ആ ഗെയിമിൽ അതിന്റെ ഒരു വാശിയിലും ആ ഇതിലും അവർ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ ഹൗ ഹൗ ആർ ആർ ചിൽഡ്രൻ ഗെറ്റിംഗ് ടു നോ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വേർഡ്സ് അത് ഒരു ഭാഷ മാത്രല്ല ഏത് ഭാഷയിലുള്ള ആളാണോ അവരുടെ കൂടെ കളിക്കുന്നത് അവർ അവരോട് തിരിച്ചു പറയാനുള്ള ആ ഭാഷയിലെ ഏറ്റവും മോശമായ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്കറിയാം സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്സസ് ദേ ഹാവ് അത് അവർ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് മോശമാണെന്നോ അവരെ അവരെ തന്നെ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നത് മോശമാണെന്നോ നല്ല ദാറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ പോയിന്റ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അവർ ചെയ്യട്ടെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അവർ ഗെയിം കളിക്കട്ടെ അതൊക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ വട്ട് ഐം സെയിങ് ഇസ് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇവരെക്കാളും ചെറിയ മക്കൾക്ക് പോലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ഉള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേൾഡിലേക്കാണ് ഇവർ ജനിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഡു യു തിങ്ക് ഈ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ലഹരി മാത്രമാണ് അവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് എവിടെ നോക്കിയാലും വയലൻസ് അല്ലേ അവർ കാണുന്നത് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ ഒരു കാരണം മാത്രം പറഞ്ഞ് നീ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഇത് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റുന്നത് നീ എപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റുന്നത് നിനക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നീ ഈ ഗെയിം കളിച്ച് ഗെയിമിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര ബാഡ് വേർഡ്സും വയലൻസും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു റീസൺ ഒന്നും വെച്ച് നമുക്ക് അവരെ ഇങ്ങനെ ബ്ലെയിം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ദെൻ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു ആസ് പാരൻസ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഓൾവേസ് മേക്ക് ദം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ഇപ്പം മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അവരുടെ മക്കളോട് എനിക്ക് ഇതാണ് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷറി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക കയ്യിൽ ഒരുപാട് പൈസ അതേപോലെ നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള താമസിക്കാനുള്ള നല്ല വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഗെയിംസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് പൈസ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഫെയിം ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈൽ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്ന ലക്ഷറി പക്ഷെ കുറേ വർഷം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ട്രൂ ലക്ഷറീസ് ഇൻ ലൈഫ് ആർ ആർ പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ദ ഡിയർ വൺസ് പീപ്പിൾ ഹു ട്രൂലി ട്രൂലി ലവ് എസ് അല്ലേ ആൻഡ് ഗുഡ് ഫുഡ് ടു ഈറ്റ് ആൻഡ് ഗുഡ് പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് എസ് സറൗണ്ടഡ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഹു ലവ് യു അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൂ ലക്ഷറി ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കും സോ ബേസിക്കലി പേരൻസിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ അവരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ചിന്തിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഭയങ്കര ബ്ലണ്ട് ആയിട്ട് അവരെ ഇങ്ങനെ സംശയിക്കാതിരിക്കുക ബിക്കോസ് ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പം ഈ മൈഗ്രെയിൻ ആൻഡ് തലചുറ്റൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് മെഡിക്കൽ സപ്പോർട്ട് തേടുന്നവരുണ്ട് ബിക്കോസ് ഉറക്കമില്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരോട് ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ എങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഉറങ്ങാൻ പറയണം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല നമ്മളുടെ നീറ്റ് എക്സാമിൽ നമ്മൾക്ക് നല്ല പോലെ പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല ആരോഗ്യം വേണം നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇത്രയും ഏറ്റവും സ്മാർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ കുറേ വെറുതെ വായിച്ച് വായിച്ച് കയറ്റിയാലോ കുറേ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടോ ഒന്നും കാര്യമില്ല ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ല ചെക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഈവൻ നോളജ് എന്നും ഞാൻ പറയില്ല നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയാണ് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെ കാരണം സെയിം സിലബസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചും മറി
ഇനി അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചാൽ നീറ്റ് കിട്ടും എനിക്ക് സെവൻ ട്വൻറ്റി കിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു യു ആർ നീറ്റ് കോ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഹൗ മച്ച് യു ഓൾറെഡി നോ പക്ഷേ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അതൊന്ന് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ ഫോളോ ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കുറച്ച് സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നമുക്ക് നല്ല മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും നമുക്ക് അറിയാത്ത കോൺസെപ്റ്റ്സ് നല്ല പോലെ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പേരൻസിനോട് ഇത് വന്നൊന്ന് പറയണം എന്ന് തോന്നി കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ വിഷമങ്ങളായിട്ട് ടെൻഷനായിട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന പേരൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അവർ നമ്മുടെ മക്കളല്ലേ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അവർ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ എല്ലാവിധ അധികാരവും നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവർ കേൾക്കും ഓക്കെ അവരോട് നമ്മളുടെ ഉള്ള എല്ലാ സ്നേഹവും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്കുള്ള എല്ലാ സ്നേഹവും കുറച്ചൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് അത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കാം ദിസ് എക്സ്പ്രസ് ടെൽ ദം ഹൗ മച്ച് യു ലവ് ദം ഹൗ മച്ച് യു വോണ്ട് ടു ഡു തിങ്സ് ഫോർ ദം പേരൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവർക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മൾ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പം നമ്മുടെ പേരൻസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മോനെ മോളെ എനിക്ക് ഇതിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് യെസ് അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മളുടെ പേരൻസ് എങ്ങനെയാവണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ അതേപോലത്തെ ഒരു പാരൻ്റ് ആവുക നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ട്രോമയും നമ്മളുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷനും നമ്മളുടെ ജോലിയുടെ ടെൻഷനും നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്നും നമ്മുടെ മക്കളുടെ മുകൾ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കാണിക്കാണ്ടിരിക്കാം അതൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ അതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അവരെ അറിയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ നമ്മൾ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ടായി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് പുറമെ നിന്ന് വേറെ ആരെയും സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻബോക്സിൻ്റെയോ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെയോ ആരുടെ ആവശ്യം അവർക്ക് വരില്ല ഇഫ് യു ആർ ദർ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അപ്പോൾ പേരൻസ് ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ടു ബി ദാറ്റ് നമ്മളുടെ മക്കളുടെ എന്താ പറയുക ലഹരി ആവട്ടെ അവരുടെ പഠനം അല്ലേ പഠനം ഒരു ലഹരിയാക്കി എടുക്കട്ടെ സോ വിഷിങ് യു ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസം ഹാപ്പി പേരൻസ് ആയി പോസിറ്റീവ് പേരൻസ് ആയി നമ്മുടെ അടിപൊളി മക്കൾക്കൊപ്പം നമ്മളും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ വിഷിങ് യു ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ബൈ ബ